ada lima golongan manusia dan perlu kita ingat kita jangan sampai menjadi golongan yang kelima golongan yang kelima ini apa? mari kita bahas dari mulai yang pertama yang pertama itu golongannya orang yang alim yang luas ilmunya dan menyampaikan ilmunya itu golongan yang teratas apabila kamu tidak bisa menjadi golongan yang pertama ini coba turunlah menjadi golongan yang kedua golongan yang kedua ini apa? orang yang mau belajar jadilah orang yang mau belajar membuka diri dari ilmu apapun tidak menutup diri dari kebenaran kebenaran itu bisa datang daripada siapa saja belum tentu kita yang tua tidak dapat mencari ilmu tidak dapat mendapatkan ilmu dari anak kecil yang baru beberapa saja hidup di dunia baru berapa tahun hidup di dunia belum tentu karena apabila kita mau mengamati banyak ilmu yang ada padanya kalau tidak bisa menjadi yang kedua jadilah yang ketiga yang mau menjadi pendengar daripada ilmu dengarkanlah ilmu suka mendengarkan ilmu gitu loh kalau nggak bisa ya udah jadilah yang keempat setidaknya pencinta ilmu meskipun kamu belum alim kamu ya jarang sekali ada waktu untuk belajar jarang menyempatkan diri untuk mendengarkan pengajian mendengarkan ilmu atau yang lainnya tapi kamu cukup suka dengan ilmu oh ya itu ilmu yang bagus ilmu yang baik aku suka akal ilmu itu maka aku akan menjaga barang siapa yang mengamalkan itu jadilah orang yang mencintai ilmu dan ingat janganlah menjadi orang yang kelima yaitu orang yang kelima itu orang yang tidak alim orang yang tidak berilmu orang yang tidak mau mendengarkan ilmu mendengarkan nasihat dan orang yang tidak mencintai ilmu siapa dia dia adalah orang yang akan celaka iya apabila yang keempat ini di atas yang sudah disebut tadi tidak menjadi malah jadinya kelima ya udah hati-hatilah karena harapan baginda Nabi Muhammad SAW adalah untuk umatnya menjadi orang yang semakin hari semakin bertambah ilmunya semoga kita menjadi orang yang memenuhi harapan baginda Nabi amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin